রাখা হয়েছিল এই নপাখানা নপাখানা ইতিহাসটা হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তখনও তিনি নেতাজি হয়ে ওঠেননি কিন্তু তিনি একটা বিরাট মাপের নেতা এবং তার যেখানে তিনি যান সভা করতে এখন সেখানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এটাকে ভয় পেতেন তাকে সাংঘাতিক ভয় ভয় পেতেন এবং ভয় পেতেন কেননা নেতাজি গেলে পরে সেখানকার তরুণ প্রজন্ম সেখানকার মানুষ দেশপ্রেমিক মানুষ সকলে খুব উদ্বুদ্ধ হতো এই কারণে নেতাজি কোনো জায়গায় যান মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছুন তার বক্তব্য সেখানে গিয়ে রাখুন এটা কখনো ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভালো চোখে দেখতেন না বরং তাকে একরকম নজরবন্দি করে রাখা ছিল তিনি যাচ্ছিলেন জগদ্দল থানায় আমরা শুনেছি জগদ্দল থানার অন্তর্গত গোলঘরের একটা ময়দানে সেখানে শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখার জন্য কিন্তু এটা তো কখনো অভিভূত ছিল না ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সেই জন্য চরুঙ্গির মোড়ে চরুঙ্গির মোড় যেটা যেখানটা ঠিক ভাটপাড়া এবং গারুলিয়ার একটা সংযোগস্থল সেখানে ওপারটা হলো ভাটপাড়া এপারটা হলো গারুলিয়া সেইখানে চরুঙ্গির মোড়ে সেখানে নেতাজিকে আটক করা হয় তার পথরোধ করা হয় পথরোধ করে তাকে তো ওই সাধারণ আসামির মতো নিয়ে আসা হবে না তাকে তো ভয় পেত এটা তো সারা দেশে তাহলে তোলপাড় হয়ে যাবে সেই জন্যে তাকে করে আটক করে তাকে পথরোধ করে তাকে এখানে নপা থানায় কিছুক্ষণের জন্য তাকে রাখা হয়েছিল এবং সেই সময় তাকে কিছুক্ষণ রাখার পরেই তো সমস্ত লোকজন সেখানে ভিড় হয়ে যাচ্ছে পরে সেই একটা নির্দিষ্ট টাইম ছিল আমার ভক্তদের মনে হয় যে সবার সেই টাইমটা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে তাকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয় সেই যে কিছুক্ষণ তিনি এখানে ছিলেন এর জন্য এই জায়গাটা এই যে ঘরটা সেটা আমাদের কাছে একটা মানে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে একটা তীর্থক্ষেত্র বলতে পারেন সেটা হয়ে হয়েছে এবং প্রতি তেইশে জানুয়ারি তারিখে ওই দিনটাতে সমস্ত জায়গা থেকে এমনকি কটক থেকেও আসে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে বারাকপুর এর থেকে বিভিন্ন অঞ্চল প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ আসে মানুষ এই সব র্যালি করে আসে এবং বিভিন্ন এখানকার স্কুল কলেজ এর ছাত্রছাত্রীরা তারা সমস্ত এ করে শোভাযাত্রা করে ওখানে যান সেখানে গিয়ে ওই নতুন করে তারা উজ্জীবিত হতে চান নেতাজির ওখানে গিয়ে সেই দিনটা আজকে প্রতিটি তেইশে জানুয়ারি একটা বিশেষ দিন হিসেবে ওখানে ওখানে দেশপ্রেমিক দিবস পালন তো এখন হচ্ছে এবং বরাবরই এটা হয়ে এসছে আমরাও যখন ছেলেবেলায় ছিলাম ওখানে আসতাম এবং এসে ওখানে শ্রদ্ধা জানাতাম এবং নিজেদের উদ্বুদ্ধ করতাম নতুন প্রজন্মকে নেতাজি সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করার আরও কতটা প্রয়োজনীয়তা বলে আপনি মনে করেন এটা আমাদের শুধুমাত্র এখানে আমাদের যে দেখবেন এখন একটা আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে সরকারের মধ্যে আছে ছেলে কি করে বড় হবে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার বড় হবে বড় বড় স্কুলে পড়বে এইগুলো হচ্ছে তাদের মধ্যে এ কিন্তু যে আমাদের দেশের যে মানুষ দেশকে তৈরি করতে গেলে একজন দেখবেন যে বড় একজন আইএএস অফিসার বা বড় একজন ইঞ্জিনিয়ার বড় একজন ডাক্তার সে যদি দেশপ্রমের পর্যন্ত তার মধ্যে না থাকে তাহলে সে কখনো দেশকে কাজ দিতে পারবে না যত বড়ই সে শিক্ষিত হোক না কেন লেখাপড়া শিক্ষক না কেন সে যদি দেশকে কিছু দিতে হয় তাহলে তার মধ্যে এই বিষয়টা যদি না আসে কিন্তু সে সেরকম নেই এখন দেখা যাচ্ছে একটা অভিভাবকদের মধ্যে একটা কম্পিটিশান আছে কে কত বেশি করে নম্বর পাবে কী করে বড় হবে এবং কী করে অঙ্ক বা কী করে ইংরেজি তারা শিখে তারা বড় হবে এটা তাদের মধ্যে কিন্তু তাদের যে মানুষ হতে গেলে মানুষ হতে গেলে যেমন আমি অনেক সময় বলি অনেক জায়গায় বলতে গিয়ে যে একটি ছেলে যে চারটি বিষয়ে লেটার পেয়েছে সে ছেলেটি ভালো ছেলে না যে ছেলেটি চল্লিশ নম্বর পেয়েছে কোনো রকমে পাস করছে সে লোকের আশেপাশে তার প্রতিবেশীতে তার অভাব অনটনের ক্ষেত্রে বা বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্যাঁ তাহলে আমি তা কাকে বেশি ভালো ছেলে বলবো যে ছেলেটি প্রতিদিন প্রতি সময় মানুষের জন্য কাজ করছে বা তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে অথচ সে লেখাপড়া অত ভালো নয় আমি ভালো ছেলে কিন্তু আমার মাপকাঠিতে সেই ভালো ছেলে যে মানুষের প্রতি তার দরদ আছে দেশের প্রতি তার দরদ আছে এবং লোকের বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে